Olá, James, sejam bem-vindos a mais uma edição do Negociar, do nosso podcast fantástico que fala sobre empreendedorismo, fala sobre negócios no cômputo geral, falamos com CEOs, fundadores, líderes, pessoas que fazem empreendedorismo dentro e fora das corporações e hoje nós trazemos aqui pessoas que de facto estão habituadas a lidar com outras pessoas, a gerir grandes projetos e acima de tudo a gerar muito resultado. O meu convidado de hoje é alguém muito especial, alguém com quem eu tive alguma conversa e consegui perceber o que é que é de facto ter uma carreira brilhante. Eu trago com vo... Eu trago para vocês a Dilson Paulo, uma pessoa extremamente brilhante que eu tenho o prazer de ter aqui comigo. Adilson, seja muito bem-vindo ao Negociarte. É um prazer enorme falar contigo. Eu já fiquei aqui apaixonado com parte da tua história e certamente as pessoas precisam saber muito sobre ti. Muito obrigado, Clides. Uh, prazer é meu em estar aqui. E, bom, sem mais delongas, eu sou a Dilson Paulo, né? sou o diretor executivo da SGS. Uh, tenho mais de 16 anos de carreira no setor de petrolífero, com passagens pela Total, BP, General Electric, onde tive a oportunidade de fazer expatriação. Uh, posteriormente assumi a responsabilidade de diretor-geral da DOF Sabsi, isto no período de 2019 a 2023, e uh, no princípio de maio deste ano decidi abraçar esse desafio com a SGS, com quem estou agora. Ok. Imagina, tu, tu passaste por essas carreiras todas, começaste já com o pé direito também, né? Começaste já pela Total, que é uma das, das líderes no processo. E eu sei que nós temos muitos jovens que, que, que nos ouvem e pensam que a solução para teres uma carreira de sucesso passa muito pelo trabalho por conta própria, né? Só pelo trabalho por conta própria. Mas tu vais nos trazer aqui o outro lado do sucesso, que é estar em, em, em corporações que são enormes, que geram oportunidade e valor para as pessoas que trabalham para elas e que também a nível de compensação deve vem compensar muito bem, porque eu olho para ti, o teu fato, para a tua pele, dá para ver que não são os mesmos cremes que os meus. <risos> Mas eu quero que tu fales muito sobre como é que tu começas e, e, e o que é que te leva para entrar para uma empresa como a Total no início, qual é a tua linha de formação, porque nós estamos num país que sem engenheiro de petróleo, é o sonho de toda criança, de todo jovem e tudo mais, e eu já fui engenheiro de petróleo também e estou aqui sentado <risos> contigo, então eu queria muito que tu partilhaste isso, porque eu desisti de uma carreira que tu levaste uh, uh, para o bom porto. Bom, eu comecei em 2006, pela Total, e não foi, a própria entrada não foi fácil, mas teve muito que ver com uma conversa que tive com um colega que na altura era bolseiro da Total e falava sobre a Total, mil maravilhas, e eu, eu pensava na altura que muito provavelmente teria uma carreira no setor bancário yeah. e não petrolífero, mas acabei aplicando para uma bolsa de estudo na Total e a Total deu uma oportunidade que é para ingressar num estágio uh, profissional. Bom, lá percebi logo que eu só tinha um ano de contrato e eu precisava dar uma melhor. Eu tinha que dar o melhor que podia. Uh, não, fiz, não fiz a formação em, em petróleos como o Euclides. Eu sou formado em contabilidade superior de gestão pela okay. Universidade de Luzia, de Angola. Uh, Posteriormente fiz um, uma pós-graduação pela CIPS, que é o Chartered Institute of Procurement and Supply Chain, que é o Instituto Catedrático de, Proc de Procurement e, Aprov e Aprovisionamento. Isso foi, isso foi onde é que foi? foi? Isto é, foi pela BP, é, foi e-learning, que é estudo okay. à distância, okay. pela, pela BP. E posteriormente fiz o MBA é, em liderança executiva industrial pela General Electric, Uh, através do programa XLP, que é o Nossa. Executive or Accelerated Leadership Program. Uh, é, um program é o maior programa, é o programa mais uh, bem cotado da GE para a formação de executivos num curto espaço de tempo. Então, voltando para trás, na total, uh, daí eu percebi que eu precisava fazer mais. E aí é onde está, na verdade, a chave do sucesso. É aí onde começa. Eu digo que sempre que o sucesso é igual à liderança, ou seja, a chave do sucesso para qualquer carreira, a chave do sucesso para qualquer negócio é igual à liderança. Não existe outra chave que não seja essa. Depois podemos quebrar nos detalhes de, de quais são os, 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 uh, os, key, os detalhes chaves, Sim, os fatores, chaves. Da, fatores chaves a nível de liderança que, que, que devem ser ponderados uh, para, para esse sucesso, mas eu costumo a fazer essa interligação de sucesso igual à liderança. Ok. Tu, tu, quando começas a tua carreira, tu já tinhas pré-definido aquilo que tu querias fazer? Por exemplo, tu hoje és diretor executivo. E, epa, depois de diretor executivo, o que é que se fica? 
pode ser um diretor regional ou... E depois pode ir global, né? Pode ir para global. Pode. Ok, então perfeito. Tu já tinhas traçado aquela que era a tua meta, porque nós dissemos sempre, a pessoa precisa saber onde quer chegar, né? E precisa de cumprir determinados passos para chegar até aí. Porque, por exemplo, eu não conhecia a, a SGC. S. 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 GS. SGS, mas eu sei que é uma super empresa e a maior do seu setor. Então, tu passaste por empresas muito mais uh, uh, mainstream, se calhar para a maior parte das pessoas, né? estamos a falar do, do, da Total, da BP, da, da, General, da Electric. General Electric, da GE e tudo mais, e agora és diretor executivo. Isso estava dentro do teu plano, como é que tu executaste essa transição? Porque mudar de carreira não é fácil, principalmente quando nós estamos nas empresas que as pessoas todas querem estar. Sim, de alguma forma estava. Uh, desde muito cedo eu, eu tive aquilo que se chama self-awareness, que é o auto-despertar uh, normalmente a pessoa tem esse auto-despertar essa autoconsciência quando começa a fazer perguntas do tipo quem eu sou Exato. o que é que eu vim fazer aqui no mundo, qual será o meu legado por que é que eu vivo e, e nós nos começamos a nos identificar como pessoas muito cedo 7, 8 anos, é a Exato. primeira vez que eu me lembro de ter tido um momento como esse, eu não fiz a terceira classe, eu saí da segunda para a quarta classe. Okay. E na primeira autografia que tive na sala da quarta classe, obviamente com os uh, alunos mais velhos que eu, eu percebi que a minha caligrafia era muito boa para a segunda e me levou até a quarta, mas se eu quisesse sobreviver à quarta em diante, eu precisava melhorar aqui. Exato. É o mesmo que aconteceu ao entrar para a universidade, eu sempre percebi que o que me levou lá não vai ser o que vai me levar a ter sucesso lá. Da mesma forma, na Total, quando entrei, percebi que se eu quisesse chegar para o próximo nível, eu precisava de mudar alguma coisa. Sempre esse processo é constante, esse processo de self-awareness é constante, desde aquele instante em que me reconheci como pessoa e fui traçando o objetivos. O meu primeiro grande, ah, diria, ídolo ou ou um, referência, referência foi o meu pai, que era um homem de negócios. Né? Eu, eu via-o no escritório e eu pensava, eu tenho que ser como ele. Yeah. É importante ter referência, Exatamente, né? isso é extremamente importante. Depois, na medida que fui comecei a trabalhar e cresci, tornei um jovem com a me formar, eu ingressei a Total e comecei a perceber que eu queria mais do que aquilo que tinha. Ok. Uh, eu comia, o que me era oferecido, eu não me limitava aos títulos que me davam, tipo, eu, eu, me chamavam de comprador, disse, não, não sou comprador, eu estou a fazer compras. Okay. Eu recusava o conformismo, o status com a situação. Eu estou isso, eu não sou eu isso. Eu não né? sou isso, exatamente, okay. eu sou aquilo que eu pretendo ser lá na frente. E cada vez mais, quando saio da Total, saí um pouco no, no, no inconformismo, porque eu queria mais e infelizmente nas grandes corporações as carreiras uh, levam tempo a serem construídas. Ah, tu, não, tu não tomas decisões, tu estás dentro Exatamente. de uma base que as decisões são tomadas por outras pessoas. Né? E esse mais, na altura, vinha em forma de formação. Eu queria uma, uma formação, sabia que eu tinha, estava a terminar a licenciatura e precisava de fazer um mestrado. Inclusive, havia discussões que eu tive na altura com o meu diretor, mas não aconteceu. E da parte da BP recebi essa oportunidade, que veio então com a pós-graduação no CIPS. Uh, abracei o desafio na BP e eu sentava a alguns, algumas, alguns metros do, do escritório do Chief Procurement Officer. Yeah. Né? Era, são corporações muito abertas, as portas são todas aí abertas, os escritórios vidrados. Conseguias ver a cadeira que tu querias e, sentar. Uh, e eu olhava assim <risos> para os demais num, num open space yeah. uh, e no, interiormente, eu, comigo mesmo, eu pensava: eu preciso, eu vou chegar aí. Yeah. Mas como é que eu chego? Tipo, estou quatro, cinco níveis abaixo, ainda tem... O processo. Yeah, ainda tem aquele fulano que é extremamente bom, tem o outro que é muito bom. E, para ser sincero, eu na altura nem tinha assimilado o conceito de liderança, porque tudo isso no fim do dia era o líder em mim, a picar, a sobressair. E pronto, eu disse, olha, eu quero ser como ele, nice. eu quero chegar nessa posição. Foi então quando uh, me surgiu a oportunidade para para a GE, Boa. e a GE me ofereceu a oportunidade exatamente para aquela posição de uh, Procurement Manager da GE, que é o diretor de aprovisionamento, e na GE comecei a ter noções científicas de liderança, o que é liderança, o que é a marca, qual é o fator determinante para a carreira de um 
versus a do outro, porque eu ouço muito frequentemente a, a pergunta porque ele e não, e não é. eu, se é. eu estou aqui há mais tempo. É. Eu comecei a ter a resposta para essas perguntas, na medida em que fui militando no GE. Uh, na GE tive dois anos uh, em Angola de muita, muita, uh, diria, muita atividade, muito trabalho, muita exigência e tendo-me superado nesses dois anos, a GE ofereceu uma possibilidade então de fazer a carreira a nível internacional a partir do programa de liderança executiva. Foste para Houston? Fui para Ohio, sim, sim. Ohio, nice, yeah. nice. Foste trabalhar para os Estados Unidos, ficaste lá uns, uns 3, 4, 5 anos? Eu fiquei 3 anos, 2 anos e meio no programa e aquilo eram rotações para diferentes lugares. De 6 em 6 meses eu, eu tinha uma missão diferente, um projeto diferente e eu precisava ir às vezes em Atlanta, às vezes em Boston, okay. uh, em Nova York. Eu, eu fiz, por exemplo, uma formação em liderança no, uh, na, military, na Academia Militar de, de, de Nova York, nice. em Crotonville. Uh, pronto, eu tinha essas formações que eram intercaladas com as, com as, com as, com as diferentes missões que eu tinha de seis em seis meses. Nós, por acaso, falamos muito do processo do empreendedor de sucesso. O empreendedor que é, vai para a academia, vai depois trabalhar para a corporação, trabalha na corporação por muito tempo, adquire experiência e depois vai e cria um negócio. Porque às vezes as pessoas acham que, ah, eu tenho 33 anos, 35 anos, o fulano começou aos 20. Mas a média do empreendedor de sucesso a nível de idade são 46 anos. Exato. Que é aquele indivíduo que viveu toda essa experiência, absorveu muito e depois está ali e atirou isso. Então é, é importante ver que o processo de crescimento e de carreira passa por aí. Mas uma coisa que eu, que eu enquanto empreendedor e enquanto líder também que sou e me sinto, é como é que tu te adaptaste? Apesar de estar dentro da mesma indústria, há tão diferentes culturas. Porque tu foste mudando muito. Num período de 15 anos, tu passaste, se calhar, por 6, 5 empresas com culturas completamente diferentes né? e tiveste que. Epa, e venceste nessas situações todas porque foste sempre promovido, foste sempre destacado. Qual é, como é que tu vês a importância de, de, da cultura no processo de, das próprias empresas e como é que tu conseguiste adaptar as diferentes culturas lá dentro? Bom, uh, como é que eu tive sucesso, mais uma vez aí, na adaptação uh, nas diferentes empresas por onde passei, tem que ver com liderança, mais uma vez, mas aí vou, vou, vou tentar quebrar isso e ir um pouco mais no detalhe. Resiliência, né? Resiliência, a capacidade do líder de se adaptar a circunstâncias diferentes. E depois é o mindset, é a tua mentalidade. Quando estás decidido e tens, e estás, o, há um termo que não traduz necessariamente para... Para português é o intentionality, yeah. a tua intensidade, a tua intencionalidade, a tua intencionalidade. o quão você yeah. uh, quer essa que, mudança, yeah. o quão intencional, o quão intencional, tu, intencional és, né? tu és sobre yeah. aquela mudança, vai definir a tua capacidade de adaptação ali naquele lugar. Obviamente também tem que ser um ambiente que promove uh, crescimento. crescimento, tem que Exato. ser um ambiente que, uh, que analisa e uh, avalia os funcionários do ponto de vista Uh, justos, de forma séria, né, como são essas empresas, as uh, empresas por que passei. Uh, na verdade, eu acho que tem que ver com resiliência e voltando para a questão do sucesso, eu gostaria de passar essa mensagem, sobretudo para, fala-se de liderança, uh, sobretudo para os que estão a começar agora a carreira. né? A esse nível, obviamente, nós entendemos um pouco que é liderança, mas o que é, que é isso de liderança? A liderança não é mais nem menos do que habilidades personalidades ou características pessoais, experiências que o indivíduo tem para atrair outros a comprar a sua visão, a, a, a seguir a sua, seguir missão, a sua né? visão, é. então isso é que é liderança. Exato. Né? Depois, dentro da liderança, e para responder à pergunta do porquê ele e não é o chama-se brand, é a marca, né? a marca Exato. define quem lidera e quem não lidera. Né? E o que, que é isso de marca? A marca, mais uma vez, é personalidade, habilidades e pontos fracos consistentes no tempo. Fazer bem uma planilha Excel, se não, és, não, é, não, é, não é comum fazer isso, fazeres bem uma vez, não quer dizer que aquilo é a tua marca, não quer dizer que és bom em Excel. Exato. Até tu mesmo, porque te conheces, vais admirar como é que eu fiz isso. Uau, olha para isso que eu fiz, porque sabes que não é a tua marca. E nós temos um problema da concorrência, 
e, e para crescer, eu pelo menos não tenho problema de ver as pessoas como o alvo a bater. Hum. Eu digo isso publicamente. Eu tento sempre conhecer quem é a minha concorrência e eu sei o que é que eu quero fazer, como é que eu devo passar a minha concorrência e sei, obviamente, se a minha concorrência eu quero claramente ser melhor do que eles. Uhum. Dentro das organizações, sendo angolano, isso é uma cultura que o angolano não tem muito. O angolano é é, é o falso humilde. Uhum. né? Aquela história de, para mim, humildade é eu reconhecer que eu sou bom, mas saber que tu és igualmente bom também. Uhum. Não é eu desvalorizar o quão bom eu sou, Exatamente. por exemplo. Dentro dessas organizações em que tu tiveste e tu és um indivíduo extremamente ambicioso, no bom sentido, obviamente, porque ambição não, não tem nada a ver com ganância, extremamente ambicioso, tu tiveste dificuldades em gerir relacionamentos por causa da tua vontade excessiva em, em crescer? Não, nunca tive. Eu sempre soube uh, lidar com quem te, te tivesse lá na frente. Okay. Uma das habilidades que o líder tem que ter é ser um bom seguidor. Exato. Se você é um bom líder, você vai ser um bom seguidor. E depois, quanto maior o teu grau de liderança, maior a tua capacidade de, de, de lidar com certas situações. Bom, pode-se deparar com um, com um líder ou um chefe que tem um grau de liderança inferior ao seu. Você sabe que, bom, normalmente deveria ser eu a estar aí, mas uh, tem que saber gerir, gerir essa, esse, esse anseio, tem que saber gerir essa fase, saber lidar. E, e como a avaliação é feita a 360 graus, ou seja, está todo mundo envolvido em, em ambientes onde se promove efetivamente liderança, onde se promove efetivamente crescimento das pessoas, né? faço, faço aqui a questão de dizer isso, a, a, a avaliação é feita em 360 graus, então vai importar pouco se uma ou outra pessoa está na frente, eventualmente Exato. você vai Jogo, se destacar, sim, 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 eventualmente sim. você vai se destacar. Sim, sim. E, 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 e vai ser muito visível qual é o grau de liderança que tens vis-à-vis -a, -vis a outra pessoa. Né? Se calhar também isso é a importância de tu, de tu te manteres num ambiente que já existem processos que facilitem o crescimento. Exatamente. Né? Isso. É, nós vemos, por exemplo, é, falamos muito em início de carreira uhum. e nós dissemos muito sobre isso que é quando começares a tua carreira vai trabalhar para onde tu queres e não para onde tu precisas por exemplo. porque às vezes tu precisas de uma empresa que te pague muito mais Pode. porque tens uma necessidade financeira que é pontual yeah. mas depois o ambiente não é 360 graus como tu disseste yeah. e vais ficar ali pendulado durante, durante muito tempo isso foi parte da tua visão de dizer eu só quero estas daqui e eu vou correr atrás destas? Uh, também na, no começo eu tinha comigo que eu não iria trabalhar para a função pública de forma alguma tinha comigo que era um ambiente extremamente hostil, é. né? para mim, é, na forma como eu ouvia as pessoas reportarem e etc, devido também um pouco à nossa cultura, porque a cultura do país incide fortemente sobre a cultura das, das organizações, a cultura do compliance, a cultura de, de honestidade e etc, e, e de concorrer não é necessariamente a aniquilar a, concorrência. aniquilar a concorrência, nós podemos concorrer de forma saudável, aqui não, a nossa cultura é um pouco de, o, o Euclides é, é um indivíduo que tem potencial, bom, é alvo a bater, Sim. não, só pode existir ele, eu, eu digo o seguinte, sempre que te encontras numa situação, sempre que eu me encontro numa situação onde sinto a necessidade de abater alguém é porque esse indivíduo é superior a mim, então não, nem sequer vou tentar fazer isso, eu me junto a ele, ok, eu okay mas ele. então isso está a dizer que... Eu gosto de falar sobre isso porque para mim é importante. Uh, tu disseste que sempre que vis que alguém talvez seja um alvo a bater, é muito mais fácil se juntar do que tentar batê-lo de facto. Exatamente. Por que, que por que não tentar bater, por exemplo? O sucesso é um desporto coletivo. Uh, são muitas as pessoas que incidem sobre o nosso sucesso. E ao ter alguém lá na frente, em vez de eu aprender dessa pessoa, guerrear com essa pessoa... Porque até ele está na frente, ele tem mais, mais munições, que é para me destruir se eventualmente for uma for, pessoa. Se for uma guerra, né? Eu, eu, no fim do dia, também quando me deparo com pessoas que estão abaixo de mim, eu não guerreio com elas, até porque sei que estás abaixo. A fruta não atira, a árvore não atira pedras aos passageiros. Exato. É o contrário. Né? Você é a árvore, está lá no alto, as frutas estão no alto, quem atira a pedra é quem está aqui embaixo, não é? Então é mais ou menos a forma como eu olho para isso. Se, se esse indivíduo estiver lá na frente, eu vou me juntar com ele, seja quem for. Se, se for o meu chefe direto, ele tem uma posição hierárquica superior à minha, não quero de forma alguma que ele tenha insucesso, ou pelo contrário, 
está na fase dele, eu vou contribuir para o sucesso dele, eventualmente, na minha contribuição, ele pode recolher créditos por isso, mas vai se destacar. Tá. Quando tu és bom no que fazes, até e quando tu tens uma marca, aí voltamos à questão Exato, marca, do branding e tudo branding, mais. O teu branding é gritante, não interessa. Vão vir mil e, umas, mil e uma pessoas fazerem avaliações negativas a teu respeito, vais ter mil e uma pessoas a falarem todo, todo, todo tipo de coisa a teu respeito. Mas se o teu branding é forte o suficiente, e que quase nunca uma brand é forte o suficiente, tem que estar em constante desenvolvimento, desenvolvimento e constante manutenção, tudo o resto vai acontecer de forma natural. Eu gosto dessa visão. Não, tu, tu mencionaste muito do, do dentro da corporação, né? dentro do corporativo, o processo de crescimento e tudo mais. Eu queria que nós tentássemos levar também a mesma visão, se calhar para fora da corporação, olhando para os negócios. Por exemplo, okay. eu, eu sou uma empresa do setor. Uhum. Eu tenho uma empresa que é a minha concorrente e que está à frente. Eu quero aqui desmistificar essa ideia. Eu posso, obviamente, fazer uma parceria estratégica, se isso for interessante para aquilo que é o objetivo, mas se nós formos concorrentes diretos e não houver a possibilidade de parcerias, é normal que eu queira passá-lo, porque ele está a tomar uma cota de mercado que eu quero que seja minha, não? Sim, aí, aí importa dizer o seguinte, eu falei sobre carreira, depois falo sobre o meu papel como líder da empresa, Exato. onde eu tenho que obviamente gerar resultados para a empresa e eu faço que a minha uma parte do meu trabalho é desenvolver negócios, é ganhar contratos, é, é aumentar os rendimentos da empresa e para isso tenho que concorrer e como é que eu concorro com essas outras empresas? Uh, não não agressivo o suficiente para declarar uma guerra, uma guerra exato, mas saudável o suficiente para que Uh, haja um senso de, de vitória justa. Exato. Okay? Exato. Então, eu vou sim, senhora, explorar as fraquezas do adversário, mas muito mais do que explorar as fraquezas dele, eu vou evidenciar os meus pontos fortes. Yeah. O que é que me faz diferente dele? Na verdade, a diferenciação Exato. vai ser o fator preponderante. Aí eu alinho a minha estratégia. Quem são os meus stakeholders? Quem são os decisores naquele processo? Né? Adilson, tu, foste, tu, tu tens aqui um marco interessante que é aos 33 anos conseguiste atingir algo que te colocou numa posição de ser pioneiro. Uhum. Tu foste o primeiro angolano que com 33 anos conseguiu chegar a uma grande posição de gestão numa multinacional do setor petrolífero, não é? Exatamente. É, eu... Fala-nos um pouquinho disso, por favor. Na verdade eu nem me dei conta que, que isso tinha acontecido tão, tão rápido. Eu estava muito focado, como disse, na minha carreira. E tendo ter passado pela GE, abrimos horizontes de tal forma que não imaginas. Eu não sabia o que era liderança do ponto de vista científico e efetivo até ter entrado na GE, até ter passado pelo programa de aceleração de carreira, que é o MBA. E ao sair do programa eu já estava pronto para posição de executivo, mas tu não sabes até efetivamente... Tu foste diretor executivo? Eu fui diretor regional para... Uh, energias renováveis okay. na região sub saara da África okay. nice. uh, para a general elétrica uh, e eu ao sair do programa essa é a posição que eu uh, que eu exerci e, e pronto, é uma posição de executivo intermédia, mas não executivo sênior, né? o executivo sênior na empresa é sempre o CEO Exato. Né? E, e eu não, já, já sentia que queria mais, mesmo estando na GE, até porque eu fui passei um pouco pelo processo de scouting para o CEO da GE, em Angola. Felizmente ficou a posição para uma outra pessoa, mas posteriormente, quando me surgiu a oportunidade para, para liderar a DOF, aí sim, abraçar efetivamente a posição e estar lá e exercer todos os dias, só assim que te realizas que, yeah, afinal Aconteceu. de contas, eu já estava pronto. E a Petro Angola, a do Patrício Kingongo, acho que conheces, sim. Ao ter uh, tomado nota do acontecimento, uh, fez uma pesquisa, verificou nos dados que tinha, pelo menos até aqui uh, gravados e Exato. recordados. Eu era um ano mais novo, né, na casa dos 30, 33, a assumir a posição no setor petrolífero como CEO de uma multinacional. E para o caso da DOF, em específico, eu era o primeiro angolano, na verdade, a exercer a posição de CEO na DOF também. Né? Okay. Não havia tido um antes que se sim, fosse sim. mais velho que eu ou não. Uh, angolanizaram o posto pela primeira vez. Uh, e foste tu o, o, 
o culpado. Né? <risos> não, isso, é, isso é fantástico. É para nós vemos que é possível realizar coisas sendo angolano e tendo passado por Angola o tempo inteiro. Porque tu és um angolano formado em Angola, não é? E Sim. que fez carreira sempre em Angola, apesar de teres passado por um processo no estrangeiro. Sim. Mas o teu processo de crescimento dentro dessas multinacionais faz sempre focado aqui ao mercado angolano. Nós temos um momento aqui no nosso podcast que, que é patrocinado pela Sograp, que nós chamamos Wine O'Clock. Okay. O Wine O'Clock é o momento em que a gente faz um brinde, brindaremos aqui a vida e que tu dás-nos aqui uma dica ou nos contas uma história que tu sabes que tem impacto e que pode ter muito impacto para a vida das pessoas que é profissional ou pessoal. Ou então nos contas uma história que tu achas que epa, foi engraçada, foi diferente, mudou aqui o curso da tua história em algum momento ou então que pode influenciar as outras pessoas. Então vamos aqui brindar o nosso momento Wine O'Clock e... Embora para a história. Bom, uh, falávamos sobre concorrência, né? Exato. Eu fui para o MIT em 2018. Estava lá a fazer um curso de liderança. E um dos mentores do curso era um cientista que estava a desenvolver a cura para o autismo. Uh, a filha dele era autista. E ele estava a desenvolver a cura do autismo. Uau. Em particular para curar a filha. A filha dela. Só que nesse processo ele precisava da ajuda de um amigo que tinha desenvolvido um laboratório... Há ah, um, um microscópio que era muito caro, não era comercializado, que ele eh, testava a, a reação do, do, da tal cura, primeiramente nas células, nas células do rato, e depois injetava num rato, e o comportamento do rato, ah, em meio aos outros ratos na caixa, de, eh, iria supostamente ser o comportamento da filha, ou iria ser a mesma reação que a filha teria. E uh, no MIT, Cambridge uh, e bares, em que todos esses cientistas frequentam, e ele falou sobre ter partilhado esse, esse projeto com outros cientistas. Alguém na sala perguntou, mas não tinhas medo que o teu projeto fosse roubado? roubado? Ele disse não. Às vezes partilhamos com o intuito de saber se alguém está a fazer a mesma coisa, e é bom porque se calhar a pessoa já teve a experiência negativa, de ter feito isso, e aí eu pouco escuso-me de, de gastar o, o mesmo dinheiro uh, para esse feito e às vezes partilhamos com o intuito de uh, recolher mais informações. Em todo o caso, eu não saio a perder, entende? porque cada um tem o seu drive. Exato. Eu e você, você pode achar que estamos a concorrer, mas eu tenho a minha determinação. A determinação dele para desenvolver aquela cura é a filha dele. É. Yeah. Aquilo é, é pessoal para ele, é personal. Até você vai achar que, uau, esse está a desenvolver o, a cura para o autismo, eu também tenho que fazer isso, porque yeah. eu tenho que ser o primeiro, não pode ser ele, até porque temos que a mesma seja, formação. Que sejas, né? vai salvar minha tarde. filha. Yeah, do it. Yeah. Deixa ver se a tua, a tua determinação é igual à minha. Eu estou aqui por uma causa pessoal. É, é a mesma coisa com, com a concorrência nos negócios, é a mesma coisa com a concorrência na carreira profissional. Cada um tem a sua determinação. Todo mundo tem o seu drive. Não vale a pena eu olhar para o outro e achar que eu queria estar no lugar dele. Eu não sei o que é que lhe motivou a estar aí. Eu não Exato. sei o que, é que ele, o que é que lhe motiva a crescer na vida. Eu sei o que me motiva a crescer na vida. Eu sei que eu quero impactar o maior número de pessoas possíveis. No final da minha história, quero que o meu legado seja que eu contribuí para que mais pessoas se tornassem líderes e que essas pessoas liderassem outras pessoas a se tornarem líderes, que é o feito multiplicador, né? Esse é o meu legado, esse é o que eu prevejo como meu legado. Eu quero que no fim do dia seja assim. E para isso eu preciso liderar, eu preciso Exato. estar à frente de corporações. Faço os mentorados lá, faço os mentorados fora, crio, uh, tento empreender e etc. Esse é o meu legado. Será que, será que o, o, a tua determinação é igual à minha? Eu tenho um propósito de deixar isso como legado. O teu propósito talvez seja só fazer dinheiro. Exato. Não, eu quero, quero imitar o Adilson e chegar à posição dele porque eu quero fazer dinheiro. Ok, faça. Vamos ver se a tua determinação vai sustentar esse processo. Exato. Né? Então é assim que eu olho para as coisas. E eu acho que essa lição do, do cientista no MIT ajudou-me a perceber um pouquinho isso. Tá? Não, fantástico. Isso é um momento, um momento wine o'clock brutal, uma história que fica aqui para nós, que a concorrência deve ser saudável, né? E acima yeah. de tudo, independentemente de nós estamos a correr atrás da mesma coisa, nós temos motivações diferentes, Exatamente. temos objetivos diferentes atrás yeah. disso. E, e é, é excelente que a gente 
que a gente olhe, olhe para isso. Vamos fazer aqui uma pausa pequena que é para falarmos sobre o Chova. O Chova é uma aplicação brutal que vem para mudar completamente aquilo que é o mercado nacional e, e regional também. O Chova vai permitir com que tu possas ter as tuas finanças pessoais e investimentos todos completamente integrados. Então, aquilo que tu fazes gastar dinheiro sem saber para onde vai, aquilo que tu não sabes quanto é que tu ganha, quanto é que tu ganhas por teres uma renda variável, tudo isso vai poder ser visto no Chova. Então, quando vais ao restaurante, tu vais usar o Chova para fazer uma fotografia da tua fatura, para registar aquele que é o teu custo e para ver exatamente para onde vai todo o dinheiro que tu gastas. Além disso, o Chova vai contar com uma integração. Esta integração vai direta com o teu sistema bancário. Então, quando gastas algum dinheiro, tu vais ter uma reflexão disso. Fora que vais ter um dashboard que vai acompanhar todo o teu histórico financeiro, quer seja numa moeda nacional, quer seja numa moeda estrangeira também. O Chova é a única coisa que tu precisas para ter um controle total daquilo que é o teu património, incluindo aquilo que tu investes no estrangeiro, com que tu investes em Angola, vais poder ver isso de forma condensada, combinada e com algo que só o Chova pode te oferecer. Para fazeres o download do Chova e teres acesso à aplicação, basta usar aqui o QR Code que nós temos aqui ou visitar chova.app e começar a usar hoje. Não deixe isso para amanhã. Adilson, voltando aqui à nossa, à nossa conversa, super interessante... Uh, e, e que reflete muito também o tipo de pessoa que tu és a tranquilidade com que tu passas a mensagem a forma como tu falas a disponibilidade que tu tens a ensinar, tu tens essa coisa do líder porque o líder ensina né? mesmo na tua comunicação nós conseguimos perceber os passos todos que tu levas para entregar uma mensagem que chega ao destinatário completamente perceptível eu quero saber se em algum momento em particular da tua carreira, tu tiveste um mentor que fez toda a diferença no teu processo e como é que tu verificas a importância de ter um mentor para chegar lá? Porque muita gente às vezes acha que consegue ter resultados sozinho, né? que eu, eu sou tão bom ao ponto de que sou capaz de fazer qualquer coisa, não preciso de ninguém, na minha vida nunca ninguém me ajudou mesmo em nada, não é hoje. Né? Mas como é que tu vês essa situação? Eu tive vários mentores, <risos> sobretudo no programa de aceleração de carreira, eu tinha perto de quatro mentores. Um deles era o, o conselheiro do RH, uh, tinha um mentor uh, que era sob minha escolha, tinha o meu chefe direto que também me mentorava, e depois tinha um que de forma anónima fazia um 360 graus, ou seja, uma avaliação 360 graus sobre como é que eu estou a ser percebido na empresa. Eles tinham, tinham que me dar esse feedback com muita regularidade. Usavam sempre o mentor à minha escolha, Exato. porque é o canal mais próximo a mim Exato. para me passar. Essa pessoa é o Fiaz. O Fiaz é o Din, foi meu grande mentor. Eu agradeço muito por ter... Din Fiaz, um abraço para ti, se estiveres a ver. Yeah, o Din foi o meu grande mentor a nível da, da minha carreira na G, fez uma grande diferença na minha vida. Um dos problemas que eu tinha na minha marca era a ideia de eu não ouvir. Eu podia falar com as pessoas, a conversa era muito boa, mas o feedback depois era ele não ouve. Teimoso, né? Yeah, é do tipo, ele não ouviu. Eu disse, mas como? Depois foi uma reunião muito boa e todo mundo teve lá, ele não ouve. E esse ele não ouve vem com, ele não é flexível para ouvir a opinião dos outros. Então, eu não tinha entendido isso até o Fiaz ter quebrado isso para mim no, no, no detalhe. Ele disse, olha, uma das formas de fazer as pessoas perceberem que tu ouviste a mensagem deles ou o ponto de vista deles é, antes de você emitir o teu, repetir o que eles disseram por palavras próprias. Eu faço isso muito em casa, às vezes com a esposa. Ela diz alguma coisa, olha, eu fui saí com a fulana e que tal, e contou uma história muito bonita. E antes mesmo de eu começar a responder, eu pergunto, ok, então a, a pasta não perdeu logo no princípio. Vocês ainda pagaram a conta, a pasta perdeu. Exatamente, amor. Então Exato. eu já sei que ela sabe o que eu lhe ouvi Exato. antes de eu emitir a minha opinião e depois de mim. Mas isso era um problema para mim. E cada vez mais eu fiquei intencionado, mas talvez aí o intencionality era a intenção yeah. minha mudar. Eu falei sobre brand e gostaria mesmo de passar essa mensagem, infelizmente. Eu acho que estamos a... Uh, sempre a não, mas isso um é pouquinho. fantástico Sa 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 saímos um pouco desse brand mas eu gostaria de enfatizar o seguinte o brand é personalidade habilidades 
e fraquezas. Consistente no tempo, a fórmula é mesmo assim, personalidades, mais habilidades, mais fraquezas, entre aspas, tempo, depois sobre consistência. É preciso ser consistente. Um comportamento exibido negativamente uma vez não é a tua marca. Okay? Por exemplo, alguém ver amanhã o Euclides a discutir com alguém na rua, Olha aí, nós gostamos muito, hoje, hoje todo mundo, parece que anda com o telefone, a câmera já está ligada, né? para ver o gafo do Euclides, olha aquele Os Euclides, demônios. Vou, vou filmar uma hora para ver se nessa uma hora eu tenho 30 segundos de vexame para depois publicar. Pronto, ainda que assim seja, ainda que corra por aí nas redes sociais, isso não é a tua marca. Perfeito. Porque um, um, um comportamento um, um, exibido uma vez não é. Da mesma forma que um bom comportamento exibido uma vez não é a não tua é. marca. Alguém que é tido como confusionista e etc. De repente chega na reunião familiar e do tipo está nas calmas. <risos> então, lá, se está doente. <risos> não, é. Então também não é a tua marca. Quer dizer que a marca impõe consistência, seja no Exato. comportamento, seja na experiência ou na habilidade, seja no, 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 na, nas características pessoais. Como é que eu sei qual é a minha marca? O problema da marca é o seguinte, é que... Quando falamos de marca, as pessoas não dizem que o cliente é bonito, tá, tá, não descrevem esse detalhe, vão taxar com uma única palavra. Exato. Quando hoje se falar do Euclides, inteligente. É a marca do Euclides. Ok. As pessoas não vão dizer, que, quando perguntam, o que, que achas do Euclides? Não, ele é inteligente. O yeah. que, que achas de ser? Não, ele é bom homem, ele é bom, é calmo. Okay. Quem é a tua marca? É assim que as pessoas te conhecem, Sim. porque foste consistente no tempo a exibir essa característica. Pode, quando é negativa... Aí é que é o problema, não é? Ele é teimoso, né? Yeah. <risos> Ele é teimoso. E, e o teimoso vem como a parte mais gritante da marca, porque tens outras qualidades, obviamente, e infelizmente vai vai ter um impacto muito negativo. E isso conta também para os negócios, né? Yeah. Estou a falar de marca pessoal, mas depois tem a marca dos negócios. No caso, os negócios são as, as funções, né? as características do negócio. E depois as vantagens para as pessoas. Essas faz a marca do negócio. Né? O que é que o teu negócio está a adicionar como valor nas pessoas? O teu negócio pode ser conhecido como uh, não tem qualidade. Exato. Né? E fica assim, não tem qualidade. Uh, no caso de um restaurante, não, a comida não é boa. É boa yeah. E é importante saber a marca do líder, do ponto de vista de negócio, tanto como do ponto de vista de carreira pessoal, é importante saber a marca que nós temos. Como é que as pessoas nos percebem? Porque a percepção das pessoas a nosso respeito é a realidade dele acerca de nós. Eles, elas então, perceberam aquilo e aquilo é a realidade deles. Para, para, para eles não existe outro Euclides que não seja aquele. Então há, há ferramentas para saber se estou na minha carreira agora, nesse ponto da carreira e quero saber o que, é que as pessoas pensam sobre mim. Eu tenho que saber isso e há ferramentas para saber isso. Não pode o chefe chegar na sala ou o líder chegar na sala e dizer hoje vou nomear o, o Euclides como, como líder ou aqui com a equipa, vou nomear o fulano como líder, todo mundo é essa aí. <risos> Por quê? Porque as pessoas sabem que esse, esse não dá. Yeah. Esse não yeah. dá. Então, quando se, se aponta alguém para líder e, e, e as pessoas aceitam, porque de alguma forma ele já tem liderado, mesmo sem mesmo exercer sem a função, título, né? sem o título, que é o lead by example. Né? Exato. Então, uh, aí você usa a ferramenta 360 graus, que é um questionário grande e bastante repleto de perguntas para tentar ferir o grande problema do 360 é que você não faz perguntas subsequentes, ou seja, follow-up questions. Exato, exato. Você vê é o formulário, está respondido aí, vai ver, ele é teimoso. Exato. Teimoso como? Meu, meu Deus, o que é que eu fiz? Quem é esse que escreveu o teimoso? É. Depois aquele anônimo, né? E a outra, a melhor é o ano no ano, que é o um a um, em que selecionas uma amostra, dependendo do grupo que, 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 que tem séries de 10 pessoas, podem ser 10 amigos no caso do teu negócio, para eles dizerem o que é que Pra, e a pergunta tem que ser um pouco mais prática. Diz, diga duas situações em que foste para um restaurante e gostaste muito. E diga duas situações em que não gostaste. Porque se dizer assim, o que é que achas do meu restaurante? Exato. Vai ser uma pergunta ser muito uma difícil. Pergunta e, uma resposta e, muito, muito curta. E também muito pode incisivo. levar a uma, uma, uma resposta desonesta. Ele não, vai ser, ele não vai ser honesto contigo. Eu não é fixe. Yeah. Então, ele está, não é porra, eu estou os putos até Agora ninguém. descreve, conta-me uma história. Yeah, diga-me duas situações onde... Passaste por lá e não gostaste, ou diga duas situações, onde, tendo estado lá, gostaste muito. Se três das dez pessoas fazerem referência a uma situação similar, então aquela é a tua marca. Se 30% da amostra é. dizer que olha, eu estive lá e a, a comida não tem qualidade, tens que aceitar que a comida não tem qualidade. 
O importante não é, não é resistir ao feedback, resistir àquela percepção que as pessoas têm. O importante é saber e começar a trabalhar, que é para alterar. Né? No momento em que tens noção da tua marca, que se eu fosse hoje apontado para, para líder, seria uma resistência na equipa. Se eu hoje convidar amigos para irem acederem ao meu website, o Chova, seria uma resistência de 10 amigos, então eu tenho que perceber que dos três que deram esse feedback, se calhar a resistência tem a ver com isso. Exato. Então, a partir daí, tens que definir qual é a nova percepção que queres que as pessoas tenham a teu respeito. Se o problema é que eu sou o confusionista do grupo, então a partir de hoje eu vou ser a pessoa mais calma, sensata e pacificadora do grupo. Essa é a tua definição do que queres ser agora, para alterar a tua marca. Entretanto, não vai ser do dia para a noite, daí vem o fator consistência. Quando chegares aqui na primeira semana e não fazeres nenhum barulho no trabalho, você está a fingir. Deve está estar a passar mal. O chefe, vocês sabem. Como é visto fulano? É, mano, eu também estou a achar estranho. O que é que se passa então que está assim? Deve ter algum problema em casa. Mas é, ele, não, acho que ele mudou. Acho que é confusionista, mano. <risos> Percebes? Então, é. as pessoas já te conhecem. Vai levar tempo das pessoas saírem para a percepção que tinham anteriormente, para a nova percepção, até que alguns começarem a dizer, num período de três meses, que é mais ou menos os períodos que nós temos do, do ponto de vista experimental e da avaliação, três a seis meses, já começas a ver mudança, tipo, não, yeah, ele agora é assim, yeah. então quando chega esse agora, ele agora é assim, quando chega não, o chove agora está melhor, quando chega, olha, o restaurante agora está melhor, quer dizer que houve efetivamente uma melhoria da tua marca e aí percebe-se que já é um produto que vale a pena comprar, que vale a pena dirigir, é um indivíduo que vale a pena promover por aí em diante. Então daí eu tenho que querer passar essa mensagem da marca. Fantástico, Adil, só não teríamos uma forma melhor de terminar a nossa conversa. Isso foi um episódio super agregador, eu aprendi muito e obviamente também vou evoluir muito como líder, porque tu nos passaste aqui é qualquer coisa impressionante a nível do teu conhecimento. Eu sei que tu vais lançar um livro, Vou lançar certo? um livro, sim. Então eu gostava que tu falasses um pouquinho do, do teu livro e do que é que o livro representa, sobre o que é o livro. Uhum. E depois também onde é que as pessoas podem te encontrar dentro das redes sociais ou noutros canais que tu possas ter. Tá certo. Uh, eu estou para lançar um livro, uh, tenho como previsão outubro. E é um livro que uh, fala essencialmente sobre liderança. Acredita que não há sucesso sem sacrifício. Não existe isso. Eu, eu vejo que tem muitos coachings e motivadores uh, uh, pessoais que querem uh, vender a, o coaching, conforme tem o evangelho da prosperidade, também Exato. o coaching da prosperidade. né? Não existe isso. O, todo o sucesso, e eu acredito que o Euclides tem experiências Sim. como essa, até ter chegado onde chegaste com o nível de reconhecimento que tens, só tu sabes as batalhas que travaste. Tem quem pensa assim, não. Foi casola, né? Yeah, se diz é na sorte gíria. dele. Falido. É sorte dele. Também é só esse mambo. Isso aqui é o mainstream. Isso é o uhum. que a gente está vendo no mainstream. Há toda uma história por, por trás. trás. Há toda uma série de batalhas travadas. Vais ter noites de insônias, vais ter calúnias, vais ter difamação. Aí vem o brand, mais uma vez que é consistente, porque as pessoas que tu conhecem, Exato. na verdade, vão, vão assistir isso. assim, não. Hum, é que é esse? Burlou? Não. Não, não é possível. possível. Nós conhecemos a pessoa. É o que nós estávamos a falar em tempos atrás, nós dissemos que sucesso é, é o legado. Para uhum. mim, sucesso é o legado. O que, tu, o que tu deixas das pessoas. E são essas pessoas que vão ser os teus escudos quando tu estiveres a ser atacado. Exatamente. Né? E o é. meu livro vem narrar um pouco sobre eh, essa, essa, esse processo de início de liderança. Eu, eu sofri muito na, na minha carreira por não ter tido mentores muito cedo no processo. Eu gostaria muito de ter vestido, não tive. Uh, também, uh, quando estive percebi depois uh, que havia todo um processo científico por detrás do, 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 do crescimento de carreira, por detrás do crescimento de negócios, que se prendia com isso de liderança, que estava associado à liderança, e que o negócio é igual ao nível de liderança do líder. Exato. O negócio é igual ao nível de liderança do líder. Então, mas como que é isso de liderança? Onde é que começa? Como é que eu começo a me tornar um líder? Como é que eu, eu preciso começo? ler esse livro. Yeah, é, Já é, posso dizer livro... o título do livro? <risos> Ainda não. Nós estamos okay, a trabalhar perfeito. no título. Perfeito. Uh, queremos que seja uma coisa muito simples do ponto de vista de comunicação. Não, não estamos a tentar uh, complicar o, o, o livro, muito pelo contrário. E vai uh, dando exemplos de situações reais, de coisas que eu passei na minha carreira, né? Exato. aí para elucidar um pouco aquela parte que as pessoas não veem. Todo mundo almeja ser o Euclides, o Euclides 2, 
O Adilson 2 O Adilson 2, tu não querias ser o Adilson de dois anos atrás. Ou só queres ser o Adilson que exiba aquele sorriso, o fato bonito na rua. Tu não queres calçar os meus calçados, acredito em Exato. mim. São bastante apertados às é. vezes. Então, essa é a parte que, que, que na verdade as pessoas não sabem do sucesso. Essa é a parte que as pessoas não querem saber do sucesso. As pessoas querem saber da parte boa da coisa. Então, é, é, o livro vai narrar um pouco sobre liderança, sobre esse processo de se descobrir como líder, de como e quando se descobres como líder e saberes que a tua marca não, não é mais positiva, como Fantástico. fazer. Uh, Fantástico. Uh, yeah. Brilhante, é Deus. E como é que te encontramos nas redes sociais? Eu estou no, no LinkedIn, é a, é a rede social que eu mais uso. Uh, depois estou também com a, com a Dilson Paulo. A Dilson Paulo. Uh, no Instagram também estou a Dilson Paulo, underscore, ou traço baixo, a pé. Okay. E no, no Facebook, Adeus São Paulo. Perfeito, nós vamos passar aqui e vamos deixar também na descrição os links diretos para as redes sociais do Adil São Paulo. Foi um prazer enorme contar com vocês aí desse lado para essa edição do Negociarte Podcast e até o próximo episódio. Vamos juntos sozinho é mais difícil. Prazer.